Hello everyone, I am Gagan Ladda and today I am before you with a video on engineering services examination and this is the first time I am making video for this exam ESE and the reason being the change pattern of this exam. So students, in this particular video we will discuss about this exam, what this exam is all about, we will discuss about the changed pattern of this exam, we will also discuss about how can we prepare for this exam for engineering services exam along with your university exams or along with your gate ok. So students Indian engineering services IES are the civil services that meet the technical and managerial functions of government of India and in order to recruit for this IES officer UPSC Union Public Service Commission conducts an exam and that exam is known as engineering services examinations ESE. This exam is basically conducted for core branches like mechanical, civil, electrical and electronics engineering. Eligibility age wise you should be from 21 to 30 years of age in order to appear for this exam. Qualification wise you should be a graduate in engineering from any recognized university and, you, and if you are in final year of your engineering then also you can appear for this exam. These are the departments and the post for which the recruitment is done through this exam. Through this exam UPSC recruits for assistant engineers and assistant executive engineers in following departments. Indian Railway Services, Indian Railway Store Services, Central Water Engineering Services, Indian Ordnance Factory Services, Indian Naval Armament Service, Assistant Executive Engineering Engineers in Ministry of Defense, Assistant Naval Store Officer Grade 1 in Indian Navy. Central Electrical and Mechanical Engineering Services, Assistant Executive Engineer in Border Road Engineering Services. These are the following departments for which the recruitment is done. Now this is the current pattern of this exam. Current pattern means up to year 2016. From year 2017 onwards the pattern of this exam is going to change. First we will discuss about this current pattern and then we will see what are the changes in this pattern. Currently this exam is conducted in two stages. First is the written phase, written test which is of 1000 marks and second is the personality test which is interview which is of 200 marks. Written test jo hai wo teen alag alag dino mein hota hai. First day you will be having paper 1 which is of general ability test which is of 200 marks. The duration is 2 hours and out of this 200 marks, 100 marks is of general English and rest of the 100 marks is from general awareness. General awareness means from history, civics, geography, politics, economics, etc., current affairs, etc. So this consists of total 200 marks, total objective type question. Second day you will be having paper 2 and 3, these two are pure technical. In paper 2 you will be having the subjects from thermal side, in paper 3 you will be having subjects from design and production side. Further we will see what are the, what are the subjects which belong to design, thermal and production. These two papers are pure objective, 200 marks each, 2 hours duration. Agar aap in tino paper ka cut off nikalte hain, then aap eligible honge ki aapka third day ka paper check ho. Third day ka paper to aapko third day dena hi hoga, but agar inka agar aap cut off nikalte hain, tab aapke third day ka paper check hoga. Third day aapke do papers honge, conventional papers, paper 4 and 5, again paper 4 is from thermal and its subjects, application parts. And paper 5 is from design and production. 200 marks each, completely conventional type questions, duration 3 hours for each paper. Agar aap combine in 5 paper ka cut off nikalte hain, then you are qualified for the interview which is of 200 marks. So this is the current pattern. These are the subjects. As I told you, paper 1 mein thermal ke subjects rehte hain and paper 2 mein design or production ke subjects rehenge. Design mein engineering mechanics, then strength of materials or mechanics of solid what, what you call machine design, theory of machines including kinematics and dynamics of machines, then CAD CAM and robotics. Thermal in thermodynamics, in thermal part there is thermodynamics, then fluid mechanics, these are basic subjects, then comes application part in the form of fluid machinery, uh, heat transfer, refrigeration air conditioning. IC engine, power plant, turbo machinery, etc. In production, material science, manufacturing science, then machine tool technology, then industrial management operation research and automobile engineering. These are 
the subjects from different categories this is the this is the cut off of uh, 2015 particularly we are talking of uh, mechanical engineering branch you can see here for objective means paper 1 2 and 3 combined 600 marks total cut off is 279 out of 600 for written after written out of 2000 out of 1000 marks total cut off in year 2015 was 482 and the final cut off was 640 Okay, so this is for mechanical branch for general category and likewise for different categories. You can see this from from a screen. Now, now we will talk of the change pattern of this exam. Now, this from 2017 onwards, 2016 में तो current pattern ही follow होगा. 2017 से इसका pattern पूरी तरह से change हो रहा है. Now there will be three phases, three phases, three stages. First will be the preliminary test, which is of 500 marks. This preliminary test consists of two paper. Paper one is of general studies and engineering aptitude, which is of 200 marks. The duration is two hours. Paper two will be from engineering discipline, uh, objective type questions. Total 300 marks. Duration will be three hours. ये preliminary test होगी. अगर आप इसको uh, qualify करते हैं, then you will be qualified for attempting main exam. This main exam will be of 600 marks. Two paper will be there. Paper one. of uh, conventional engineering discipline thermal and its application parts paper 2 conventional in from engineering discipline uh, design production and its application parts 300 300 marks 3 hours 3 hours total 600 marks okay so total written jo hogi ab wo 1100 marks ki ho jayegi then agar iska cut off nikalta hai then you will be qualified for the personality test or interview which is of uh, 200 marks so uh, Previously, this exam used to be of 1,200 marks. From 2017 onwards, this exam will be of 1,300 marks. Okay, we will now discuss paper-wise. The very first thing is this general studies. मैं जिसके बारे में बात कर रहा था. General studies में पूरी तरीके से change हुआ है from ESC 2017. And basically, what you have to do is you just have to keep your mind open. You just have to keep your eyes and ears open while doing engineering. What I have observed in this change pattern, इसमें देखो टोटल दो तरीके से आपको टेस्ट किया जा रहा है फर्स्ट तो आपकी टेक्निकल एबिलिटी को टेस्ट किया जा रहा है दूसरे आपकी मैनेजरियल एबिलिटी को आपके डिसीजन मेकिंग को टेस्ट किया जा रहा है सो so, ये जो जनरल स्टडीज का जो इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड का जो पेपर है ये बेसिकली आपके डिसीजन मेकिंग आपकी मैनेजरियल स्किल को टेस्ट कर रहा है आपके बहुत सारे सब्जेक्ट इंजीनियरिंग में है जो मैनेजमेंट से रिलेटेड है तो उन्हीं सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस आपको पूछेंगे यू कैन सी हियर ओके सो फर्स्ट इज द करंट करंट इश्यूज करंट अफेयर और करंट अफेयर में भी आपके आई I मीन mean, बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स या इकोनॉमिक्स इन सबसे रिलेटेड नहीं रहेंगे द करंट अफेयर विल बी रिलेटेड टू सोशल रिलेटेड टू इकोनॉमिक रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कैटिंग जो करंट सीनारी चल रहे हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स नेक्स्ट इज इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड इज नथिंग बट वट यू आर स्टडिंग फॉर ऑलरेडी स्टडिंग फॉर गेट गेट में इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है तो उसके लिए आपको इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड लॉजिकल रीजनिंग पढ़ना ही पड़ता है ओके सेम सेम योर सेम स्टडी विल बी यूटिलाइज हेयर नेक्स्ट इंजीनियरिंग मैथ्स ये भी ऑलरेडी गेट के सिलेबस में था दिस इज ऑल्सो नॉट अ न्यू थिंग इंजीनियरिंग मैथ्स एंड न्यूमेरिकल एनालिसिस नेक्स्ट इज जनरल प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन ड्रॉइंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ सेफ्टी ये आई थिंक हर कोई इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में पढ़ता ही है इन द फॉर्म ऑफ इंजीनियरिंग ग्राफिक्स देन यू कैन सी द स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी प्रैक्टिसेस इन प्रोडक्शन कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस एंड सर्विसेज बेसिक्स ऑफ एनर्जी एंड एनवायरमेंट कंजर्वेशन एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन देन बेसिक्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ओके ये सब ऑप्शनल सब्जेक्ट में रहते हैं समवेयर और द अदर हर यूनिवर्सिटी में मैं समझता हूँ ये रहते ही है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के सब्जेक्ट देन बेसिक ऑफ मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग इफ यू आर फ्रॉम मैकेनिकल और सिविल और आई थिंक इलेक्ट्रिकल भी ये सब्जेक्ट पढ़ते ही है मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग तो पढ़ते ही है देन इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड टूल्स देन एथिक्स एंड वैल्यू इन इंजीनियरिंग प्रोफेशन ओके सो दीज आर ऑल जनरल स्टडीज सब्जेक्ट और यू कैन क्वालिटीज इसको अलग नाम दिया दिया गया है इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के सब्जेक्ट ओके सो बेस्ट थिंग इज डेट की जो पेपर वन पहले होता था उसमें इंजीनियरिंग सॉरी उसमें जनरल इंग्लिश हुआ करती थी 100 मार्क्स की 
एंड हंड्रेड मार्क्स इज टू मच हंड्रेड मार्क्स इज नॉट अ जोक सौ मार्क्स की सिर्फ जनरल इंग्लिश हुआ करती थी और इसमें जितने भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं जिनका बैकग्राउंड हिंदी मीडियम से रहा है वो मार्क खा जाते थे दूसरा इंजीनियर इंजीनियर्स को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो जाती थी वो इन्हीं सब चीजों में जाती थी लाइक like, उनको ज्योग्राफी पढ़ने में हिस्ट्री सेविक्स पढ़ने में ये सारी चीजों में जाती थी तो ये सारी चीजें एलिमिनेट कर दी गई है दिस इज द बेस्ट थिंग नाउ दिस एग्जाम इज मोर इंजीनियर फ्रेंडली ओके अब आप अपने इंजीनियरिंग के साथ साथ ही इस एग्जाम की प्रिपरेशन करके आप डायरेक्टली इस एग्जाम में फिर अपियर हो सकते हैं ओके नाउ नेक्स्ट द सिलेबस में कुछ चेंजेस हुए हैं एज कंपेयर टू ई एस सी टू थाउजेंड सिक्सटीन जो करंट सिलेबस है उससे कंपेरिजन में कुछ चेंजेस हुए हैं कुछ एक एडिशंस हुए हैं कुछ एक ओमिशंस हुए हैं डिलीशंस हुए हैं कुछ एक सिंपली चेंज किया गया है इधर से उधर टॉपिक को किया गया है विथ अ न्यू सब्जेक्ट नेम ओके तो बहुत ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा इसके आई विल जस्ट टेल यू वन थिंग इसमें कि इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट सेम इज द सिलेबस फॉर दिस क्योंकि कुछ एक सब्जेक्ट जो आईसी इंजन में एक्स्ट्रा हुआ करते थे पहले आईएएस में ईएससी में जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा टॉपिक्स हुआ करते थे उनको ओमिट कर दिया गया है कुछ एक पावर प्लांट के एक्स्ट्रा टॉपिक्स को ओमिट किया गया है तो ऑलमोस्ट अब आपका जो गेट का सिलेबस है और ईएससी का सिलेबस है वो सेम हो चुका है आप चाहो तो उसकी पर्सनल एनालिसिस कर सकते हो अभी के और बाद के सिलेबस की बट ऑलमोस्ट आपका गेट का और ईएससी का सिलेबस जो है वो सेम हो गया तो अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी साथ, साथ में ईएससी की प्रिपरेशन हो रही है सिर्फ एक सब्जेक्ट मुझे एक्स्ट्रा दिखा एंड दैट इज जस्ट मेकेट्रॉनिक्स एंड रोबोटिक्स दिस इज द एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ये आपको गेट में नहीं रहता है और ये सब्जेक्ट आपको अलग से बस पढ़ना पड़ेगा फॉर दिस जस्ट एवरी कुछ एक टॉपिक एक, एक, एक दो टॉपिक ऊपर नीचे होंगे तो होंगे अदरवाइज एवरी टॉपिक्स आर सेम नाउ ड्यूरेशन ऑफ दिस एग्जाम विल बी प्रिलिमिनरी एग्जाम जो रहेंगी दैट वुड बी टेकन अराउंड सेकेंड संडे ऑफ फेब ओके सो दिस इज अनदर एडवांटेज कि देखो आई विल कम नाउ कम टू द प्रिपरेशन पार्ट कि आप गेट के साथ साथ इसकी प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं इसमें जो प्रिलिमिनरी एग्जाम होगी डेट विल बी ऑन फेब्रुवरी सेकेंड सेकेंड संडे ऑफ फेब्रुवरी जिसका रिजल्ट डिक्लेयर होगा ऑन फिफ्टीन ऑफ अप्रैल ओके okay? और मेंस एग्जाम जो होगी जो कन्वेंशनल टाइप क्वेश्चंस जिसमें रहेंगे मेंस एग्जाम जो होगी डेट वुड बी ऑन थर्ड वीकेंड ऑफ जुलाई ओके जिसका रिजल्ट सितंबर एंड में डिक्लेयर होगा तो ये इसका शेड्यूल है अब इसमें देखो द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इज डेट कि आप गेट के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपकी साथ साथ में इसकी प्रिपरेशन हो रही है एटलीस्ट जो प्रिलिम्स पार्ट है उसकी प्रिपरेशन आपकी साथ साथ में हो रही है कुछ एक सब्जेक्ट जो इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड का जैसे मैंने बताया वो आपको अलग से पढ़ने पड़ेंगे बाकी पूरे ऑब्जेक्टिव पार्ट की प्रिपरेशन आपके साथ साथ में हो रही है और ऑलमोस्ट एक या दो वीक के गैप में आपके गेट और इस एग्जाम ये एग्जाम कंडक्ट होगी ओके तो आप अगर प्रिपेयर कर रहे हैं अगर आप गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं आई वुड सजेस्ट कि आप पूरी तरीके से गेट में फोकस करिए तो आपके साथ साथ में इसकी प्रिपरेशन हो ही रही है प्रिलियम्स की प्रिपरेशन फिर आप प्रिलियम्स एक बार दे देते हैं देन यू विल बी हैविंग थ्री टू फोर मंथ्स ऑफ टाइम विच इज सफिशियंट फॉर प्रिपेयरिंग फॉर कन्वेंशनल आप कंसेप्ट के साथ पढ़ ही रहे हैं आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बना ही रहे हैं तो सेम कंसेप्ट को यूज करके फिर आपको अपनी प्रिपरेशन का डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा अब उसको कन्वेंशनल टाइप में ले जाना पड़ेगा अगर आप शुरू से कन्वेंशनल टाइप में जाते हैं ओके okay, तो जो देखा हूं मैंने अपने स्टूडेंट्स में जो जो प्रॉब्लम आती है जो लोग ईएससी की प्रिपरेशन भी साथ में करते हैं उनको थोड़ा सा डिटेल आंसर लिखने की आदत हो जाती है ओके okay, तो ये चीज प्रॉब्लम प्रॉब्लमेटिक जाती है कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल बैरियर एक बनता है आपके गेट में या फिर इसके ऑब्जेक्टिव एग्जाम में ओके okay, तो आई वुड सजेस्ट कि आप कंसेप्ट में नो डाउट आपको कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करने हैं आप प्रूव भी साथ साथ में करते चलिए ओके okay, बट जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वो गेट के हिसाब से करिए आप पूरे शॉर्टकट ट्रिक्स के हिसाब से करिए ऑब्जेक्टिव टाइप की प्रिपरेशन आप करिए ओके okay, एक बार आपका प्रिलियम्स हो जाता है फैब में देन आपके पास थ्री टू फोर मंथ्स का टाइम रहेगा उसका रिजल्ट हाउ एवर अप्रैल में आएगा बट यू डोंट हैव टू वेट फॉर द रिजल्ट अगर आपका पेपर अच्छा गया यू आर कॉन्फिडेंट इनम देन यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर कन्वेंशनल एज वेल तो उसके बाद फिर आपको सिर्फ और सिर्फ अपने प्रिपरेशन की डायरेक्शन चेंज करनी है चीजें सेम रहेगी कंसेप्ट वही रहेंगे अब आपको कन्वेंशनल में जाना है अब आपको थोड़े बहुत प्रूफ एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे थोड़े बहुत लिखने के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी किस तरीके से लिखा जाता है वो तरीके आपको बस दे, देखने पड़ेंगे रेस्ट मुझे नहीं
uh, toughest exam not in terms of uh, the difficulty level of the exam but toughest exam in terms of number of selections okay in year 2015 if i give you the figure uh, total 1,57,649 candidates appeared for this exam and out of which only 434 candidates got selected so, and this was the least selection ratio ever ok so uh, obviously competition is very much but if we have a plan ke agar hum badhe, to definitely definitely we can success achieve kar sakte. ok so these are the few things which uh, I thought I should share with you uh, I hope this video was useful to you. See you in the next video. Thank you. If you have any questions, you can write on comment box. You can also, you are always welcome to mail me your queries regarding the preparation. Thank you. Thank you so much.